பகலவன் தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இன்றைய நாள் பன்னிரெண்டாம் தேதி ஐந்தாம் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு உங்கள் அனைவருக்கும் மகிழ்ச்சிகரமான நாளாக அமைய இறைவனை பிரார்த்தித்துக் கொண்டு இன்றைய தினசிறி பத்திரிகைகளான வலம்புரி உதயன் மற்றும் தினக்குரல் பத்திரிகை செய்திகளோடு உங்களுடன் இணைந்திருக்கின்றேன் முதலில் வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான செய்திகளை பார்க்க செய்திகளோடு இணைந்திருக்கலாம் முதலில் இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக ஈஸ்டர் தின தற்கொலை தாக்குதலுக்கு தமிழ்நாட்டிலிருந்து வெடிபொருட்கள் வந்துள்ளன ராணுவ தளபதி மகேஷ் சேனநாயக்க தெரிவிப்பு ஈஸ்டர் ஞாயிறு தினத்தன்று இலங்கையில் நடத்தப்பட்ட தற்கொலை கொண்டு தாக்குதலுக்கான வெடிபொருட்கள் தென்னிந்தியாவிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்கலாம் என இலங்கை இராணுவ தளபதி மகேஷ் சேனநாயக்க சந்தேகம் வெளியிட்டுள்ளார் குறிப்பாக தமிழ்நாட்டிலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டிருக்க கொண்டு வரப்பட்டிருக்கான சாத்தியம் காணப்படுவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் தாக்குதலுடன் தொடர்புடையவர்கள் என சந்தேகப்படுவோர் இந்தியாவின் பல பகுதிகளுக்கு சென்றுள்ளமை ஆரம்ப கட்ட விசாரணைகளின் மூலம் தெரிய வந்துள்ளன இந்நிலையில் அங்கிருந்த இந்த வெடிப்பொருட்கள் கொண்டு வரப்பட்டனவா என சந்தேகப்படுகின்றது எனவும் அவர் விசாரணைகளில் கூறியுள்ளார் இலங்கையில் நடத்தப்பட்ட தொடர் கொண்ட தாக்குதல் தொடர்பான விசாரணைகள் குறித்து ரோய்டர் செய்தி சேவைக்கு அவர் கருத்து வழிவிக்கும் போதே மேற்கண்டவாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார் என்பதே இன்றைய வலம்புரி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக காணப்படுகின்றது வடக்கின் முன்னாள் முதல்வர் விக்னேஸ்வரன் ஆளுநர் சுரேன் ராகவன் சந்தித்து பேச்சு வடக்கின் தற்போதைய நிலவரங்கள் குறித்து கலந்துரையாடல் இதன் விரிவான செய்தியாக வடமாகாண முன்னாள் முதல்வர் விக்னேஸ்வரனுக்கும் ஆளுநர் கலாநிதி சுரேன் ராகவனுக்கும் இடையிலான சந்திப்பு இடம்பெற்றுள்ளதாக ஆளுநரின் ஊடக பிரிவு தெரிவித்துள்ளது நேற்று முன்தினம் இச்சந்திப்பு இடம்பெற்றதாகவும் இதன்போது வடக்கின் தற்போதைய நிலவரங்கள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன இதேவேளை இக்கலந்துரையாடலின் போது ஈஸ்டர் தினத்தில் நாட்டில் இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதல்களுக்கு பின்னர் வடமாகாணத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பாதுகாப்பு நடைமுறைகள் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது அண்மையில் கைது செய்யப்பட்டால் பல்கலைக்கழக மாணவர்களின் விடுதலை தொடர்பிலும் இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டதாக ஆளுநரின் ஊடகப்பிரிவு கருத்து வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனும் ஒரு செய்தி வலம்புரி பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் படத்துடன் செய்தியாக வெளியாகி உள்ளது பாதுகாப்பை காரணம் காட்டி தேர்தலை பிற்போட முடியாது மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவிப்பு பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை காரணம் காட்டி எந்த தரப்பினராவது தேர்தலை பிற்போட எதிர்பார்ப்பார்களாயின் அந்த தீவிரவாத சமாந்திரத்தி சமாந்திரமானது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் வைத்த ஊடகங்களிடம் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் பாதுகாப்பு நிலைமையை காரணம் காட்டி தேர்தலை பிற்போடுவதற்கான அவசியம் இல்லை பாதுகாப்பான நடவடிக்கைகளுக்கு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட வேண்டியது இன்றைய காலகட்டத்தின் அடிப்படை செயல்பாடாகும் எனவும் அவர் குறிப்பிட்டார் இதேவேளை மாகாண சபை தேர்தலை தீர்மானித்தமைக்கமையில் ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கு முன்னர் நடத்த முடியாது போனால் ஜனவரி இருபத்தி ஏழாம் தேதி தாம் வெளியிட்ட கருத்துக்காமைய பதவி விலக நேரிடும் என மகிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி வலமுறை பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது தேசிய தவுஹித் ஜமாத் அமைப்பை சேர்ந்த நால்வர் துப்பாக்கியுடன் கைது கல்கிசையில் நேற்றிரவு சம்பவம் கல்கிசை பகுதியில் தேசிய தவுஹித் ஜமாத் அமைப்பை சேர்ந்த நான்கு பேர் துப்பாக்கிகளுடன் கைது செய்யப்பட்டனர் என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஐ எஸ் அமைப்பின் துப்பாக்கிகளுடன் நான்கு பேர் சந்தேகத்திடமாக நடமாடுவதாக பொதுமக்களால் இராணுவத்தினருக்கு வழங்கப்பட்ட தகவலை அடுத்து அங்கு வந்த படையினர் நால்வரையும் கைது செய்தனர் இந்த சம்பவம் கல்கிசை எம்சி பார்க் அருகாமையில் நேற்று ஒன்பது மணி அளவில் இடம்பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது எனும் ஒரு செய்தியும் வலம்புரி பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் பிரசுரிக்கப்பட்டுள்ளது கடுமையான வெப்பம் வட மாகாணத்தில் இன்று நிலவலாம் வடக்கு கிழக்கு உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கடும் வெப்பநிலை நிலவும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கடும் வெப்பநிலையை இன்றைய தினம் எதிர்பார்ப்பதாக வானிலை ஆய்வு நிலையம் தெரிவித்துள்ளது வடக்கில் வவுனியா மன்னார் முல்லைத்தீவு மற்றும் கிளிநொச்சியிலும் கிழக்கில் திருவோணமலை மற்றும் அம்பாறை மாவட்டங்களிலும் இந்த கடும் வெப்பநிலை நிலவும் என ஆய்வு மையம் எதிர்வு கூறியுள்ளது அத்துடன் மத்திய மாகாணத்திலும் அதிக வெப்பநிலையை எதிர்பார்க்கலாம் எனவும் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த வெப்பநிலையின் தாக்கத்தை குறைக்க அதிக நீர் அருந்துவதோடு மதிய நேரத்தில் தேவையின்றி வெளியில் செல்வதை தவிர்த்துக் கொள்வது மிகவும் நல்லது எனவும் அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது எனும் ஒரு செய்தி வலம்புரி பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் கட்டம் கட்டப்பட்ட செய்தியாக வெளியாகியுள்ளது அசம்பாவிதங்களை பயன்படுத்தி தமிழ் முஸ்லீம் மக்களை பிளர் சிலர் பிரிக்கக்கூடும் எம் ஏ சுதந்திரன் எச்சரிக்கை நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள அசம்பாவிதங்களை பயன்படுத்தி சிலர் சிறுபான்மை இனங்களான தமிழ் முஸ்லீம் இனங்களை பிரிக்கக்கூடும் என 
பாராளுமன்ற உறுப்பினர் சுமந்திரன் தெரிவித்துள்ளார் நேற்று சனிக்கிழமை மாலை சாவகச்சேரி கலாச்சார மண்டபத்தில் இடம்பெற்று துரித கிராமிய அபிவிருத்தி திட்ட கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்ட போது அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்திருந்தார் இது தொடர்பாக அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் நாட்டில் தற்போது பாதுகாப்பு கடைபிடிப்புகள் சம்பந்தமாக புது நிலவரம் ஒன்று உருவாகியுள்ளது இது இதற்கு முன்பாக ஏற்படாத ஒரு நிலவரம் நாம் இப்படியான பாதுகாப்பு அச்சுறுத்தலுக்கு முகம் கொடுத்தது கிடையாது இது பலருக்கு எரிச்சல் ஊட்டும் சம்பவமாக தெரியலாம் நான்கு வருடங்களாக சுயாதீனமாக செயல்பட்டோம் எவரும் கேள்வி கேட்காத நிலை காணப்பட்டது எனவும் பல புதிய சவால்கள் அரசுக்கு மட்டுமல்ல தமிழ் சமூகத்திற்கு ஏற்பட்டுள்ளது இப்பிரச்சனையை காரணம் காட்டி சில முக்கிய விடயங்களை பின்தள்ள சூழ்ச்சி நடக்கின்றது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி வலம்புரி பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் வெளியாகி உள்ளது தொடர்ந்து வலம்புரி பத்திரிகையின் உட்பக்க செய்திகளாக நீதிபதி இளஞ்செழியனின் தந்தை காலமானார் ஓய்வு பெற்ற அதிபரும் திருவண்ணாமலை மாவட்ட மேல் நீதிமன்ற நீதிபதி மா இளஞ்செழியனின் தந்தையுமான சதாவிதம் மாணிக்க வாசகர் நேற்று முன்தினம் கொழும்பில் காலமானார் எனும் ஒரு செய்தியும் வலம்புரி பத்திரிகையின் உட்பக்க செய்தியில் வெளியாகி உள்ளது தீவிரவாதத்தை உடனடியாக இல்லாதொழிக்க முடியாது சரத் பொன்சேகா தெரிவிப்பு இலங்கையில் இருந்து தீவிரவாதத்தை உடனடியாக இல்லாதொழித்து விட முடியாது என சரத் பொன்சேகா தெரிவித்துள்ளார் மேலும் நாட்டில் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தும் வரை பாடசாலைகளை திறக்காமல் இருப்பது சிறப்பானதாக அமையும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் கொழும்பில் நேற்று முன்தினம் வெள்ளிக்கிழமை இடம்பெற்ற நிகழ்வொன்றின் பின்னர் ஊடகங்களுக்கு கருத்து வெளியிட்ட போதே சரத் பொன்சேகா மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி வலம்புரி பத்திரிகையின் உட்பக்க செய்தியில் வெளியாகி உள்ளது மக்கள் அதிகமாக வாழும் பகுதிகளில் பாதுகாப்பை பலப்படுத்த வேண்டும் அரசிடம் செல்வம் எம்பி கோரிக்கை மக்கள் அதிகமாக வாழும் பகுதிகளில் பாதுகாப்பை அரசாங்கம் பலப்படுத்த வேண்டும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் செல்வம் அடைக்கலநாதன் கோரிக்கையை விடுத்துள்ளார் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற நாட்டின் பாதுகாப்பு நிலவரம் தொடர்பான சபை ஒத்திவைப்பு வழி விவாதத்தின் மூன்றாம் நாள் விவாதத்தில் உரையாற்றிய போது அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி வலமுறை பத்திரிகையின் உட்பக்கத்தில் வெளியாகி உள்ளது கடலோர பாதுகாப்பு படை பணியாளர் நாயகம் பாதுகாப்பு செயலாளருடன் கலந்துரையாடல் கடலோர பாதுகாப்பு படை பணிப்பாளர் நாயகம் பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜெனரல் எஸ் எச் ஏ ஹோட்டோடாவை நேற்று முன்தினம் சந்தித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி படத்துடன் கூடிய செய்தியாக வலம்புரி பத்திரிகையின் உட்பக்கத்தில் வெளியாகி உள்ளது எந்த அச்சுறுத்தலுக்கும் அஞ்ச போவதில்லை ஹிஸ்புல்லா சவால் தனக்கு எதிராக யார் ஹர்த்தால் செய்தாலும் அதற்கு அச்சமடைய போவதில்லை என கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லா சவால் விடுத்துள்ளார் கிழக்கு மாகாணத்தில் ஹிஸ்புல்லாவுக்கு எதிராக ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள ஹர்த்தால் நடவடிக்கை தொடர்பில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கையிலேயே அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகைக்கு நோபல் பரிசு வழங்க சிபாரசு செய்ய வேண்டும் ராதாகிருஷ்ணன் சபையில் தெரிவிப்பு அடுத்த ஆண்டு கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகைக்கு சமாதானத்துக்கான நோபல் பரிசை வழங்க சிபாரசு செய்ய வேண்டும் என இலங்கையில் இடம்பெற்ற பயங்கரவாத தாக்குதலுக்கு பின்னர் கிரிஸ்தவ சமூகத்தை கட்டுப்படுத்தி அவர் நடந்து கொண்ட விதம் மிகவும் மதிக்கத்தக்கது எனவும் அமைச்சரவை அந்தஸ்தற்ற அமைச்சர் வி ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்துள்ளார் பாராளுமன்றத்தில் நேற்று முன்தினம் நடைபெற்ற நாட்டின் பாதுகாப்பு நிலவரம் தொடர்பான சபை ஒத்திவைப்பு வழி விவாதத்தின் மூன்றாம் நாள் விவாதத்தில் உரையாற்றிய போது அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி வலம்புரி பத்திரிகையின் உட்பக்க செய்தியில் வெளியாகி உள்ளது தொடர்ந்து வலம்புரி பத்திரிகையின் இறுதி பக்க செய்தியாக இந்தியாவுக்குள் தமக்கான இடம் ஒன்றை ஸ்தாபித்துள்ளோம் ஐ எஸ் அமைப்பு அறிவிப்பு இந்தியாவுக்குள் தமக்கான இடம் ஒன்றை ஸ்தாபித்துக் கொண்டதாக இஸ்லாமிய அரசு என்ற பெயரில் இயங்கும் ஐ எஸ் பயங்கரவாத அமைப்பு அறிவித்துள்ளது என்னும் ஒரு செய்தி வலம்புரி பத்திரிகையின் இறுதி பக்க செய்தியில் வெளியாகி உள்ளது சிவனொலி பாதமலையின் புனிதம் பாதுகாக்கப்படும் பிரதமர் ரணில் தெரிவிப்பு நலதனி நகர அபிவிருத்தி திட்ட வரைவு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளதுடன் சிவனொலி பாதமலை புனித பாதுகாப்பு தொடர்பிலும் கவனம் செலுத்தப்பட வேண்டும் என பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தெரிவித்துள்ளார் மஸ்கலியா நல்லதனி சமன் தேவாலயத்தில் இடம்பெற்ற விசேட வழிபாட்டில் கலந்து கொண்டு நல்லதனி நகர அபிவிருத்தி தொடர்பில் இடம்பெற்ற கலந்துரையாடலில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றும் போது அவர் மேற்கண்டவாறு தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி வலம்புரி பத்திரிகையின் இறுதி பக்கத்தில் வெளியாகி உள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக பயங்கரவாதத்துக்கு பயப்படவே மாட்டேன் அடியோடு ஒழிக்கும் வரையில் ஓ என அம்பாறையில் மைத்திரி சூளுரை பயங்கரவாதத்துக்கு அஞ்சி நான் பின்வாங்க போவதில்லை என பயங்கரவாதத்தை முற்றாக ஒழித்து அமைதியான நாட்டை கட்டியெழுப்பும் பொறுப்பை நேர்மையாக நிறைவேற்றுவேன் இவ்வாறு அரசு மைத்ரிபால சிறிசேன் தெரிவித்துள்ளார் அம்பாறை உகன மகா வித்தியாலயத்தில் விளையாட்டு மைதானத்தில் நேற்று இடம்பெற்ற நாட்டுக்காக ஒன்றிணைவோம் அபிவிருத்தி நிகழ்ச்சி தொடரில் அம்பாறை மாவட்ட நிகழ்ச்சி திட்டத்தின் இறுதி முன்னேற்ற மீளாய்வு நிகழ்வ
இவ்வாறான தாக்குதல்களுக்கு முகம் கொடுத்த அனைத்து நாடுகளின் நாட்டினுள் சமாதானத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளதாகவும் அத்தகைய செயல்பாடுகளுக்கு அந்நாட்டு அரசியல்வாதிகள் அரசு அதிகாரிகள் உள்ளிட்ட அனைவரும் ஒற்றுமையுடன் கைகோர்த்து செயல்பட்டதை காரணமாக அமைந்தது என்றும் தெரிவித்தார் அரசு தலைவர் என்ற வகையில் நாட்டின் பாதுகாப்பு துறையினர் மீது முழுமையான நம்பிக்கை வைத்து கடந்த இருபது நாட்களாக அவர்களை உரிய முறையில் நிர்வகித்து வருவதாக தெரிவித்த அரசு தலைவர் அந்த பொறுப்பை பாதுகாப்பு துறையினர் சிறந்த முறையில் நிறைவேற்றியுள்ளதாகவும் தன்னை போன்ற இந்நாட்டு மக்கள் அனைவரும் நமது பாதுகாப்பு துறையினர் மீது நம்பிக்கை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் தெரிவித்துள்ளார் என்பதே இன்றைய உதயன் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக காணப்படுகின்றது என்னுடைய உயிரும் ஆபத்தில் இருக்கிறது கருதினால் தெரிவிப்பு தனது உயிருக்கு ஆபத்து இருப்பதாக தெரிவித்துள்ள பேராயர் மெல்கம் ரஞ்சித் ஆண்டகை தனது உயிரை எப்போது வேண்டுமானாலும் தியாகம் செய்ய தயாராக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் தாக்குதல்களில் உயிர்ந்தவர்களுக்கு அஞ்சலி செலுத்தும் ஆராதனை நிகழ்வு கொட்டாஞ்சேரி இப்பொழுது லூசியஸ் தேவாலயத்தில் நேற்று நடைபெற்றது ஆராதனையின் பின்னர் அவர் மேலும் தெரிவித்ததாவது தாக்குதல் சம்பவங்களுக்கு பொறுப்பேற்று உரிய அதிகாரிகளுக்கும் அரசு தலைவர்களுக்கும் பதவி விலக வேண்டும் இந்த சம்பவங்களில் தொடர்புபட்டவர்கள் யாராக இருந்தாலும் அவர்கள் ஒன்றும் தெரியாதது போல் இருந்தாலும் கடவுளிடத்தில் நான் ஒரு ஆள் பதில் சொல்லியாக வேண்டும் தவறு செய்தவர்கள் தப்பிக்க முடியாது என்னையும் பின்தொடர்வதாக சொல்கின்றார்கள் அவர்கள் பின்தொடரட்டும் எனது உயிர் கடவுளுக்குரியது அதை எப்போதும் தியாகம் செய்ய நான் தயார் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இதேவேளை கொழும்பில் நேற்று முன்தினம் இடம்பெற்ற நிகழ்வில் உரையாற்றிய கேர்தினால் ஆயுத விற்பனைக்காக போரை தூண்டிவிடும் மேற்குலக நாடுகள் தான் மனித உரிமை தொடர்பில் அதிகமாக பேசுகின்றன இது தொடர்பில் நான் வெக்கம் அடைகின்றோம் இவர்களின் செயல்பாட்டால் தான் உலகளாவிய ரீதியில் போர்கள் இடம்பெறுகின்றன அமெரிக்காவின் கடற்படையின் கப்பல்கள் அனைத்தும் இடங்களிலும் உள்ளன இன்னொரு நாட்டை தனது ஆளுகையின் கீழ் கொண்டு வருவதே அவர்களின் பிரதான நோக்கமாகும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி உதயன் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் கட்டம் கட்டப்பட்ட செய்தியாக வெளியாகியுள்ளது முன்னாள் போராளி அஜந்தன் நேற்று பிணையில் விடுதலை மட்டக்கிழப்பு பவனாதீவில் இரண்டு போலீசார் படுகொலை செய்யப்பட்டமை தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டு தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்த தமிழீழ விடுதலை புலிகள் இயக்கத்தின் முன்னாள் போராளி அஜந்தன் பிணையில் நேற்று விடுக்கப்பட்டார் கடந்த வருடம் நவம்பர் மாதம் முப்பதாம் திகதி வவுணதீவு காவலர்களில் காவல் கடமையில் இருந்த இரண்டு போலீசார் சுட்டும் வெட்டியும் கொலை செய்யப்பட்டிருந்தனர் இது தொடர்பில் முன்னாள் போராளி அஜந்தன் உட்பட இருவர் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில் ஒருவர் பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டிருந்ததுடன் அஜந்தன் தொடர்ந்து பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினால் தடுத்து வைக்கப்பட்டு விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டு வந்துள்ளார் இந்த நிலையில் உயிர்த்த ஞாயிறு ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதிகள் நடத்திய தற்கொலை கொண்டு தாக்குதலின் முதன்மை சூத்திரதாரியான சஹ்ரான் காசிம் வாகன சாரதி கைது செய்யப்பட்டு அவரிடம் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளின் அடிப்படையில் வவுணதீவு போலீசாரை தாங்களே கொலை செய்தோம் என்று வாக்கு மூலம் வழங்கியிருந்தார் இதன் அடிப்படையில் அஜந்தனை விடுதலை செய்யுமாறு பல தரப்பினரும் கோரிக்கை விடுத்தமைக்கு அமைவாக நேற்று காலை மட்டக்களப்பு நீதவான் நீதிமன்ற பதில் நீதிபதி தி தியாகரேஸ்வரன் முன்னிலையில் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினரால் அவர் முன்னிலைப்படுத்தப்பட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து அஜந்தனை பிணையில் விடுவித்த பதில் நீதவான் எதிர்வரும் பதிமூன்றாம் திகதி நீதிமன்றம் முன்னிலையில் ஆஜராகுமாறு பணித்தார் அதன் பின்னர் பயங்கரவாத தடுப்பு பிரிவினர் வவுணாதீவு கரையாகன் தீவில் அமைந்துள்ள அஜந்தனின் இல்லத்தில் அவரது மனைவி செல்வராணியிடம் ஒப்படைத்து சென்றனர் எனும் ஒரு செய்தி உதயன் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் காணக்கூடியதாக உள்ளது வவுனியா மருத்துவமனைக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுப்பு வவுனியா மருத்துவமனைக்கு மற்றும் மகதீனார் பகுதியில் அமைந்துள்ள பாடசாலை ஆகியவற்றுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டுள்ளது சம்பவம் தொடர்பாக தெரிய வருவதாவது வவுனியா மருத்துவமனையில் அமைந்துள்ள அம்மாச்சி உணவகத்தில் சந்தேகத்திடமான முறையில் காணப்பட்ட கடிதம் ஒன்றை அங்கு பணிபுரியும் ஊழியர் ஒருவர் நேற்றைய தினம் அவதானித்ததுடன் அது தொடர்பாக மருத்துவமனை நிர்வாகத்துக்கும் தெரியப்படுத்தியிருந்தார் இந்த நிலையில் குறித்த அனாமதிய கடிதத்திலேயே வவுனியா மருத்துவமனை மற்றும் மதினா நகர் இஸ்லாமிய மக்கள் வசிக்கும் பகுதி பகுதியில் உள்ள பாடசாலை ஆகியவற்றில் நாளை திங்கட்கிழமை வெடிகொண்டு வைக்கப்பட உள்ளதாக எழுதப்பட்டிருந்ததாக கூறப்படுகின்றது இந்நிலையில் குறித்த விடியும் தொடர்பாக வவுனியா போலீசார் மற்றும் புலனாய்வு பிரிவினர் தீவிர விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் எனும் ஒரு செய்தி உதயன் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் வெளியாகி உள்ளது சோதனை சாவடிகளில் மக்களை இலக்கு வைத்து முஸ்லிம் மக்களை இலக்கு வைத்து தனியான சோதனை பிரித்து பார்க்க வேண்டாம் என்ற மைத்திரியின் கோரிக்கை உதாசீனம் நாட்டில் இடம்பெற்ற தற்கொலை கொண்டு தாக்குதல்களை பாதுகாப்பு தரப்பினர் சோதனை கடுபிடிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன யாழ்ப்பாணம் கொழும்பு இடையிலான பயணத்தின் போது முஸ்லிம் மக்களை இலக்கு வைத்து அவர்களை தனியாக சோதனை செய்யும் நடவடிக்கைகளில் பாதுகாப்பு தரப்பினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதுபோன்றே சுற்றி வளைப்புகளின் போது முஸ்லிம்களை இலக்கு வைத்து அவர்களால் சோதனை முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாக சுட்டிக்காட்டப்படுகின்றது என்னும் ஒரு செய்தி உதயன் பத்திரிகையின் உட்பக்க செய்தியில்
பாதுகாப்பிற்று தொடர்ந்து கடவையை கடக்க முயன்ற தனியார் பேருந்துடன் தொடர்ந்து மோதி விபத்துக்குள்ளானது இதில் பேருந்து சாரதி படுகாயமடைந்த நிலையில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டார் இந்த விபத்து எழுது மட்டுவால் கரம்புகம் பகுதியில் நேற்று காலை ஆறு நாற்பது மணி அளவில் இடம்பெற்றது விடுத்தற்பள்ளியை சேர்ந்த தனியார் பேருந்து உரிமையாளர் அங்கிருந்து கரகம்பம் வீதி ஊடாக கொடிகாமம் யாழ்ப்பாணம் சேவையில் ஈடுபட்டு வருகின்றார் இந்த நிலையில் நேற்றும் அவ்வாறு பயணித்த தொடருந்து கடவியை கடக்க முற்பட்ட வேளைகளில் யாழ்ப்பாணத்தில் இருந்து கொழும்புக்கு சென்ற உத்தராதேவி தொடர்ந்து மோதியது சாரதி தூக்க தூக்கி வீசப்பட்டதால் தெய்வாதீனமாக உயிர் தப்பியுள்ளார் படுகாயமடைந்த சாரதி பிரிசுவில் மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு மேலதிக சிகிச்சைக்காக யாழ்ப்பாணம் போதனா வைத்தியசாலைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளார் எனும் ஒரு செய்தி உதயன் பத்திரிகையின் உட்பக்க செய்தியில் படத்துடன் கூடிய செய்தியாக வெளியாகி உள்ளது தொடர்ந்து உதயன் பத்திரிகையின் விளையாட்டு பக்க செய்தியாக சென்னை மும்பை இறுதி போட்டி இன்று பனிரெண்டாவது ஐ பி எல் தொடரின் இறுதி போட்டி இன்று ஹைதராபாத்தில் இடம்பெற உள்ளது இறுதி போட்டியில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன சென்னை அணி எட்டாவது தடவையாகவும் மும்பை அணி ஐந்தாவது தடவையாகவும் இறுதி போட்டிக்கு முன்னேறியுள்ளன இன்று இடம்பெறும் இறுதி போட்டியில் சென்னை அணி மும்பை அணிக்கு பதிலடி கொடுத்து நான்காவது முறையாக ஐ பி எல் கிண்ணத்தை வெல்லும் முனைப்புடன் உள்ளது மும்பை அணியை வீழ்த்தி அனைத்து துறைகளிலும் சென்னை அணி சிறப்பாக செயல்பட கடுமையாக போராடும் சென்னை அணியை மூன்று முறை வீழ்த்தி இருந்தாலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் உள்ளது அந்த அணி மீண்டும் சென்னை அணியை தோற்கடித்து நான்காவது முறையாக ஐ பி எல் கிண்ணத்தை வெல்லும் வேட்கையில் உள்ளது புள்ளிகள் பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடித்த வலுவான அணிகள் மோதுவதால் இறுதி போட்டி விறுவிறுப்பாக இருக்கும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை என்பதை என்பது ஒரு விளையாட்டு செய்தி உதயன் பத்திரிகையின் இறுதி பக்கத்தில் வெளியாகி உள்ளது தொடர்ந்து இன்றைய தினக்குதல் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக இன்னொரு தாக்குதல் நடத்த இடமளியும் இராணுவ தளபதி கூறுகின்றார் இதன் விரிவான செய்திகள் முதல் தலமுறை பத்திரிகையில் பார்த்துவிட்டோம் தொடர்ந்து தினக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் நாடு மீண்டும் இயல்பு நிலையில் பாதுகாப்பு செயலாளர் தெரிவிப்பு நாட்டில் நடத்தப்பட்ட தற்கொலை குண்டு தாக்குதல்களை தொடர்ந்து முப்படையினர் மற்றும் போலீசாரின் பாதுகாப்பு செயல்பாடுகள் காரணமாக நாடு சாதாரண நிலைமைக்கு திரும்பியுள்ளது இதனால் மக்கள் தங்களுடைய அன்றாட செயல்பாடுகளை நம்பிக்கையுடன் முன்னெடுக்குமாறு பாதுகாப்பு செயலாளர் ஜெனரல் சாந்த ஹோட்டகோட கூறியுள்ளார் என்னும் ஒரு செய்தி தினாக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் கட்டம் கட்டப்பட்ட செய்தியாக வெளியாகியுள்ளது ஹிஸ்புல்லா ஒரு தீவிரவாதி டக்லஸ் தேவானந்தா காட்டம் கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாவின் கடந்த கால செயல்பாடுகள் அவரை அவரை ஒரு தீவிரவாதியாகவே இனம் காட்டியுள்ளது எனவே அவரது கடந்த கால செயல்பாடுகள் உரிய கவனத்துக்கு கொண்டு எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என ஈழ மக்கள் ஜனநாயக கட்சியின் ஜார் மாவட்ட நாடாளுமன்ற உறுப்பினரும் கட்சியின் பொது செயலாளருமான டக்லஸ் தேவானந்தா கூறியுள்ளார் என்னும் ஒரு செய்தி தினாக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ளது ஹிஸ்புல்லாவின் மகனுடன் எவ்வித தொடர்பும் இல்லை கிழக்கு மாகாண ஆளுநர் ஹிஸ்புல்லாவின் மகனுக்கும் முன்னாள் பாதுகாப்பு செயலாளர் கோத்தபாய ராஜபக்சவுக்கும் இடையில் நெருக்கமான தொடர்புகள் இருப்பதாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளுக்கு கோத்தபாய ராஜபக்ச மறுப்புகள் தெரிவித்துள்ளார் என்னும் ஒரு செய்தி தினக்குரல் பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்தில் வெளியாகியுள்ளது விவகாரத்து செய்யுமாறு பல தடவை கேட்டும் சஹ்ரான் மறுத்துவிட்டார் மனைவி கூறுகின்றார் பல தடவைகள் சஹ்ரானிடம் விவகாரத்து செய்யுமாறு கூறியிருந்தேன் அதை அவர் அது கைகூடவில்லை அவர் விவகாரத்து செய்ய மறுத்துவிட்டதாக சஹ்ரானின் மனைவியால் சாதியா தெரிவித்துள்ளார் என்னும் ஒரு செய்தி தினக்குரல் பத்திரிகையின் உட்பக்க செய்தியில் வெளியாகி உள்ளது வவுனியாவில் கை குண்டு மீட்பு வவுனியா மயிலங்குளம் பகுதியில் இருந்து விடுதலை புலிகள் இயக்கம் ஒன்று பயன்படுத்திய கை குண்டு ஒன்று மீட்கப்பட்டுள்ளதாக மடுகந்தை போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர் எனும் ஒரு செய்தி படத்துடன் கூடிய செய்தியாக உதயன் பத்திரிகையின் இறுதி பக்கத்தில் வெளியாகி உள்ளது மீண்டும் நாளை பத்திரிகை செய்திகளோடு உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெற்றுச் செல்லும் நான் ஜே எஸ் ஜூலியட்